Hôm nay chúng ta sẽ nói về anatomy của the ear, hay gọi là lỗ tai của mình. Thì ở ngoài mình có vành tai, mình gọi là cái pi nè. Thì cái vành tai gọi là cái pi nè. Cái vành tai này được nối liền với lại một cái đường dẫn ở trong. Cái đường dẫn này được gọi là external auditory meatus. External auditory meatus. Hay còn được gọi là e canal. Cái external auditory meatus này nó sẽ nói liền với lại màng nhĩ. Mình nghĩ được gọi là tympanic membrane. Hay còn được gọi là eardrum. Mình nghĩ này sẽ nối liền với ba cái xương. Cái xương thứ nhất thì được gọi là Malleus Xương này sẽ nói với cái xương thứ nhì Xương thứ nhì được gọi là Incus Và cái xương thứ nhì sẽ nói liền cái xương thứ ba Cái xương thứ ba này được gọi là stay piece Cái xương thứ ba này sẽ nói liền với lại cái oval window Thì... Thì trước tiên mình có có một cái lớp membrane ở ngoài Hết cái um, structure này đó, được gọi là cochlear Cochlear là hết cái structure bự này thì cái in, cái um, cái stay piece là hết cái này nè nó áp sát lên cái oval window thành ra ngay đây mình có cái oval window cái oval windows thì hết cái structure này lại có clear thì um, ở phía trong có clear mình sẽ có Structure khác cái màng cái màng xe membrane này là nó liền với nhau nhưng mà tên của nó phần trên và phần dưới lại khác nhau cái phần trên á đi từ ngoài vô tới cái đỉnh này thì nó được gọi là vestibular membrane vestibular membrane 
còn cái um, cái membrane mà phía dưới á nó được gọi là basilar membrane dính liền với lại cái basilar membrane á thì mình có organ of corti hay là organ of corti thì người thì cách nói thì phía trên organ of corti á mình có những cái hair cell dính liền với nó mình có nghe được hay không mình nghe được loại âm thanh nào là nhờ chuyển động của những cái hair cell này những người nào mà nghe nhạc lớn quá thì hair cell nó sẽ bị destroy hay là nó bị tổn thương thì lúc đó cái tính lực của mình sẽ giảm xuống chuyển động của hair cell sẽ dẫn đến những cái tín hiệu thần kinh dẫn về não bộ và sau đó nó sẽ được xử lý và cho chúng ta biết được là chúng ta nghe có loại âm thanh nào cái hair cell này nó sẽ nối liền trực tiếp với lại um, tectorial membrane thì cái tectorial membrane này nó cái chuyển động của hair cell thật sự ra là nó nhờ cái chuyển chuyển động của tectorial membrane nghĩa là cái tectorial membrane này khi mà nó chuyển động thì nó sẽ dẫn đến cái chuyển động của hair cell và nó sẽ dẫn đến cái sự truyền tín hiệu của âm thanh lên não bộ thì cái lằn màu xanh này là tectorial membrane Um, ở đây thì um, ở khu vực A, khu vực B và khu vực C ba cả ba khu vực này á là fluid nó được ba um, cái khu này nó được um, fill với là chất lỏng nó được um, nó có chất lỏng trong đó thì um, phu lịch A á, nó được gọi á, là scala vestibuli phu lịch B á, nó được gọi là scala media hay là nó còn được gọi là cochlear đất và khu vực C á, nó được fill với lại um, Scala Timani Đó là tên của ba khu vực này Thì um, cái đỉnh này Nó được gọi là Helico Trima khi mà nghe tín hiệu á thì um, khả năng nghe con người nó được trải ra từ hai chục hợp đến hai chục ngàn hợp thì khu vực mà nghe hai chục ngàn hợp á nó nằm ở gần cái oval window 
nghe cái khu vực mà nghe được hai chục hợp hay là những cái âm thanh mà trầm hay nằm ở hốc cuối tại đây thì chúng ta có ra window và cái khu này được gọi là middle ear cavity <cười> 